ప్రయోసేవర్స్ లో ఇన్ మ్యాంటోస్టాటిక్స్ ఏ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటేటివ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ ఆఫ్ ద ఫ్రెంచ్ సైంటిస్ట్స్ జీన్ బాప్టిస్ట్ బయోట్ అండ్ ఫ్లెక్స్ సేవట్ దీస్ టూ పర్సన్స్ రిలేటెడ్ ద ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఆర్ సెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ రిలేషన్షిప్స్ బయోసేవర్స్లో మ్యాగ్నెటోస్టాటిక్స్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్లో దాన్ని ఈజీగా సింపుల్గా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే ఏ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్కు మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్కి మధ్య రిలేషన్షిప్ ఏముంటుంది అనేది ఆ బయోసేవర్స్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తుంది అవి రెండు కనుక్కున్నది ఎయిటీన్ ట్వంటీలోనే ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కనుక్కున్నారు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి బాప్టిస్ట్ బయోట్ అండ్ ఫ్లెక్సీ సేవట్ ఈ ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఫ్రెంచ్ సైంటిస్టులు కనుక్కున్నారు వెన్ ఎవర్ అండ్ ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ఎ కండక్టర్ ఆర్ మూవింగ్ ఎలక్ట్రిక్ ఛార్జ్ ప్రొడ్యూసెస్ మ్యాటిక్ ఫీల్డ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ మూవింగ్ ఛార్జ్ ఆర్ కరెంట్ కరెంట్ మీన్స్ ఫ్లో ఆఫ్ ఛార్జెస్ ఎలక్ట్రాన్స్ మూవింగ్ ఛార్జెస్ ఓన్లీ ప్రొడ్యూసెస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఆర్ ఏ రీజన్ ఇన్ ద స్పేస్ అరౌండ్ ద కండక్టర్ ఇన్ విచ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్సెస్ మే బీ డిటెక్టెడ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఇన్ ద సరౌండింగ్ స్పేస్ మే బీ కన్సిడర్డ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ సరౌండింగ్ స్పేస్ ఒక పాయింట్ దగ్గర ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందంటే సమ్ ఆఫ్ ఆల్ కంట్రిబ్యూషన్స్ ఫ్రమ్ ఈచ్ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆర్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్ ఒక కరెంట్ క్యారింగ్ కండక్టర్లో కరెంట్ పోతుంటే ఒక పాయింట్ పి అజూమ్ చేసుకుంటే ఆ పాయింట్ పి దగ్గర ఎంత మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుందంటే అది సమ్ ఆఫ్ టోటల్ లెంత్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ స్మాల్ ఎలిమెంట్స్ సమ్ ఉంటుంది ద బయోట్ సెవర్స్లో హౌ ద వ్యాల్యూ ఆఫ్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అట్ ఎ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ in the space from one short segment of current carrying conductor depends on each factor that influences the field okay what is the application of biosevert's law biosevert's law is used to determine the magnetic field intensity h magnetic field strength h near a current carrying conductor or we can say it gives the relationship between magnetic field intensity generated by its current source ఎలిమెంట్ బయోసేవర్స్లో ఎందుకు వాడతారు మెయిన్గా అంటే టు ఫైండ్ మ్యాటిక్ ఫీల్ ఇంటెన్సిటీ మ్యాటిక్ ఫీల్ ఇంటెన్సిటీ హెచ్ అట్ ఏ పాయింట్ డ్యూ టు కరెంట్ పాసింగ్ త్రూ ఏ కండక్టర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బయోసేవర్స్లో యూజ్ టు డిటర్మైన్ మ్యాటిక్ ఫీల్ ఇంటెన్సిటీ సిమిలర్ టు కూలూమ్స్లో ఏం చేస్తుంది కూలూమ్స్లో యూజ్ టు ఫైండ్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ఎ స్పెసిఫిక్ పాయింట్ చార్జ్ similarly that biosevers law used to find biosevers law is also known as laplace's law laplace's law or ampere's law that uh, that is another name for biosevers law laplace's law or ampere circuit law ampere's law it is also called as consider a wire carrying an electric current i and also consider an infinitely small length of a వైర్ డిఎల్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ ఫ్రమ్ పాయింట్ ఏ ఒక వైర్ తీసుకొని కరెంట్ అయిపోతుంది అనుకోండి ఆ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అజూమ్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఎల్ ఎల్ ఈస్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ ఇన్ఫినిట్ లెంత్ ఆఫ్ ద వైర్ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ కన్సిడర్ ఏ పాయింట్ ఏ అట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ for that biosevers law states that the magnetic field intensity dh at a point a due to current flows through a smallest element dl is first one is directly proportional to current magnetic field and intensity dh at a point a element dl is, is due to current. the magnetic field intensity dh at a point a due to current flowing due to current flowing through a smallest element dl is directly proportional to current the magnetic intensity ante magnetic field intensity dh oka point a degree ento untundante 
first is directly proportional to current and directly proportional to length of the element dl mana current carrying element length ent unte daniki direct ga proportional ga untundi ante dh is proportional to current and dh also proportional to length of the element and third point is directly proportional to the sign of the angle between the direction of current and the line joining the element dl from point a it is all also directly proportional to sign of the angle between the direction of current and the line joining the element dl from point a oka line join chestam kada point a ki oka length small length dl anukunte aa daniki cosine of sine of the angle directly proportional to the sine of the angle between direction of current and line joining element from point a and another one ivanni proportional anamata ante directly proportional to current directly proportional to length of the element current carrying element dl and directly proportional to sine of the angle between the direction of current and the line joining the element dl from point a ipudu another one inversely proportional it is inversely proportional to the square of the distance of from the element dl that is inversely proportional to square of the distance of the point a from the element dl as we know that dh is proportional to the current and length and angle between the point a and inversely proportional to square of the distance that is dh is proportional to idl sin theta by x square from that if you remove the proportionality dh equal to k into idl sin theta by x square where k is known as constant and depends on the magnetic properties of the medium which medium we are using based on that k is depends on k equal to mu not mu r by 4 pi where mu not is known as absolute permeability of air or vacuum and its value is 4 into 10 power minus 7 weber per ampere meter mu r is known as relative permeability of the medium mu r equal to 1 for free space or air now another topic is how to derive an expression for torque current carrying loop placed in a magnetic field when a loop is placed in a magnetic field or when a coil is placed in a magnetic field what is the torque exerted on that let us discuss now what is meant by torque torque is the product of force and perpendicular distance first we derive what is the force on a conductor after that torque we will derive first let us see what is the force and after that we will see torque on a loop is the force on a conductor which is placed in a magnetic field b that is b is magnetic flux density if a conductor carrying a current i is placed in a magnetic field in b then the diagram left hand side showing that a conductor of length l is placed in a magnetic field b b be the magnetic flux density produced by current l filament idl be the differential element and theta be the angle between magnetic flux density and current carrying conductor dl assume that a conductor length l a small length is differential length is dl we have force exerted on differential current element of the length dl is differential element dl length on that what is the force developed df equal to idl cos b that is from lorentz force equation which we discussed earlier df equal to idl cross b cross product in the sense dl as a unit vector al and b flux density vector is ab now idl al cross b ab idl cross b al cross ab Al cross AB, it is sine theta we can replace because the cross product is the sine of the angle between two. IDLB sine theta we can write like that. 
total force exerted on long straight conductor placed in a magnetic field because the length of the conductor is L what is the force exerted total length is F equal to line integral DF if you integrate DF over the length L of the conductor then you will get what is the force total force on that conductor that is line integral ideal B sin theta if you made co constant is I B sin theta we are integrating with respect to L hence line integral L DL if you integrate DL what you will obtain L F equal to B I L sin theta Newtons. This is the force on a conductor which is placed in a magnetic field. Consider a loop PQRS placed in a magnetic field that is uniform magnetic field B bar. PQRS may be assumed that it is length and QR and SP equal to breadth assume that the coil. The coil is if is it is a rectangular form there are four forces occur one is F2 and F4 are opposite in nature and F1 and F3 are both are perpendicular to magnetic field. The F2 and F4 gets cancelled each other because they are in parallel to magnetic field and equal to each other. Now F1 and F3 are equal each other but they are perpendicular to magnetic field because of that only a torque will be did produced. The torque is force into perpendicular distance. Already we derived the force on a conductor is B I L and perpendicular distance is B sin theta. Now we can multiply L and B then we will get area therefore B I A sin theta. For n number of tons are there in a coil then the torque will be product of n by a sin theta that is torque equal to n by a sin theta because theta equal to 90 degrees then maximum torque will be produced hence torque equal to n by a this is the torque equation or derivation when a coil or loop is placed in a magnetic field if it is a loop only then n will not be multiplied if the loop having n number of turns we have to multiply n with the torque equation therefore n b i a that is the equation.